हेलो स्टूडेंट्स आई एम अक्षता टंडन मैंने एम टेक किया आई आई टी कानपुर से एंड देन आई एव डन माई पी एच डी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन वीडियोज़ में हमने क्लास ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस कवर किया है मैक्सिमम टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स किए हैं जिससे आपको बुक्स की कम से कम जरूरत पड़े बोर्ड एग्जाम के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हमने कवर किए हैं आज का हमारा टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस थियोरम ऑलरेडी हम लोग लेक्चर वन से लेके दिस इज माई नाइन्थ लेक्चर ऑलरेडी वन से लेके एट लेक्चर तक हम लोगों ने कूलम्स फोर सम कर चुके हैं वी हैव डन कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो ये उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वी हैव डन द इलेक्ट्रिक फील्ड कि एक पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी विच इज नथिंग बट फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई इस फॉर्मूले से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है इस फॉर्मूले से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है देन वी हैड डन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर हम डायपोल पे आए थे डायपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और इट इज अ पेयर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल बट ऑपोजिट इन पोलैरिटी तो हमने देन वी हैड डन समथिंग ऑन डायपोल उसकी एप्लीकेशन हमने की थी देन वी हैड डन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था इट वॉज ई डॉट डी ए और डी फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए This we had done electric flux followed by the Gauss theorem. Gauss theorem क्या कहती है Gauss theorem says कि हमारा जो uh, electric flux है आ electric flux is equal to electric flux is equal to integral of e dot d a. It is equal to q by epsilon naught. Q by epsilon naught. What is q here? Q is the charge enclosed charge enclosed by the three D circuit. बॉडी और द क्लोज सर्फिस क्लोज सर्फिस इन थ्री डी स्पेस तो ये चार्ज क्या है ये दिस इज नथिंग बट द चार्ज एनक्लोज चार्ज एनक्लोज बाय द बाय द क्लोज सर्फिस बाय द क्लोज सर्फिस और ये क्लोज सर्फिस हम बनाते कैसे हैं या तो हमें दे रखी होती है और हमें अगर क्रिएट करनी है तो वी क्रिएट अ गोसियन सर्फिस हम लोग एक गोसियन सर्फिस बनाते हैं जिसको जिसके कुछ पॉइंट्स होते हैं कुछ पॉइंट टू रिमेंबर हैं अगर हमने वो फॉलो कर लिया तो वी कैन इजली मेक दिस गोसियन सर्फिस तो टिल नाउ वी हैव डन दिस आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस थियरम न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस थियरम बेसिकली वील बी यूजिंग दिस पार्ट बेसिकली वी विल बी यूजिंग दिस पार्ट फॉर द न्यूमेरिकल्स टूडे इतने और ये तो ऑब्वियस है मतलब कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो आएगा ही आएगा इसका कोई एस्केप नहीं है थ्रू आउट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बट इस पे फोकस हमारा होगा यूजिंग ऑल दीज फॉर्मूलाज ठीक है स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर वन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर 2010 एग्जामिनेशन 2010 एग्जामिनेशन का यह क्वेश्चन है दैट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अ डायग्राम वॉज गिवेन डायग्राम वॉज गिवेन एक्स डैश एक्स जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज था और एक पॉइंट पी दे रखा था करेक्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट पी एट अ पर्टिकुलर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज ये क्या है हमारा दिस इज इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है आर पॉइंट पी का फ्रॉम दिस लाइन चार्ज एक्स डैश एक्स हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी हैज बीन गिवन टू अस एज लैमडा इतनी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है वी हैव टू फाइंड आउट ये डायग्राम में वी हैव टू फाइंड आउट वॉट इज ई हमें ई e पता करना है क्या है Four options were given to us. One upon four pi epsilon naught, two pi two lambda by r square. B option was E is equal to. Is me bhi hum likh denge E is equal to one upon four pi epsilon naught, two pi, lambda by r. C was one upon four pi epsilon naught, lambda by r square. and d option was e is equal to 1 upon 4 pi epsilon not lambda by r which one is the correct option jo first application we had done in gauss theorem was same application same application ye hum logon ne ki thi and we had got our electric field intensity as lambda 
अपॉन टू पाए अपसाइल एन नॉट आर विद यूनिट वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे अदरवाइज यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यू कैन इग्नोर दिस यूनिट वैक्टर तो दिस वॉज आर दिस इज आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा दिस ऑप्शन वुड बी करेक्ट टू एंड टू विल कैंसल आउट लैमडा अपॉन टू पाइप साइल एन नॉट आर जो कि ये है सो दैट्स वाई वी हैव टू लर्न दीज की क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिविजुअली आएगी हर एप्लीकेशन के लिए वी शुड हैव दैट इन माइंड अदरवाइज हमें वी विल हैव टू डिराइव द एंटायर थिंग नाउ क्वेश्चन नंबर टू दिस इज फ्रॉम योर एग्जामिनेशन ए आई पी एम टी इन टू थाउजेंड इलेवन सिंपल क्वेश्चन की अगर एक चार्ज एनक्लोज है अ चार्ज इज एनक्लोज बाय अ गोसियन सर्फिस इट इज एनक्लोज बाय अ गोसियन सर्फिस जिसका रेडियस हमारा है आर एक चार्ज एनक्लोज है एक गोसियन सर्फिस में जिसका रेडियस हमारा है आर अगर हम रेडियस डबल कर दें अगर हम रेडियस को डबल कर दें इफ द रेडियस इज डबल्ड रेडियस अगर हमने डबल कर दिया देन योर आउटवर्ड फ्लक्स देन आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा फोर ऑप्शन फॉर अगेन गिवन इट विल बी डबल्ड इट विल बी डबल्ड मतलब रेडियस अगर हमने डबल किया तो क्या हमारा फ्लक्स भी डबल हो जाएगा इट विल इंक्रीज फोर टाइम्स इट विल इंक्रीज फोर टाइम्स C option was it will be reduced to half मतलब सारी चीजें by a factor of टू दे रखी हैं reduced be reduced by half by half and D option was given as कि it remains the same it remains the same so we know कि Gaussian surface में अगर कोई charge enclosed है तो यही फॉर्मूला हमेशा रहेगा दैट इज आउटवर्ड फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एपसाइल एन नॉट एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेडियस ये इंडिपेंडेंट होता है शेप से साइज से लोकेशन ऑफ द चार्ज से जितने भी चार्ज हैं अंदर उस पर्टिकुलर थ्री डी सर्फेस के अंदर चार्जेस कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये इससे भी इंडिपेंडेंट होता है तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ दैट गोसियन सर्फिस तो अगर डायमेंशंस के ये इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स अगर पहले ये रेडियस आर में था और अब हमने रेडियस क्या कर दिया है डबल दैट इज हमने टू आर रेडियस कर भी दिया है तो भी हमारे फ्लक्स पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है हमारे फ्लक्स पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है दैट मीन्स इट विल रिमेन द सेम द आउटवर्ड फ्लक्स रिमेन्स द सेम इस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा Now another question, <coughs> another question. This is from your AI Triple E two thousand nine. AI Triple E two thousand nine. Another objective question, but इसमें हमारी थोड़ी सी working is involved. हमें एक volume charge density दे रखी है. We have been given a volume charge density. Volume charge density दे रखी है. Rho R. Equal to Q upon pi r to the power four into r. ये हमें एक अपनी volume charge density दे रखी है density charge density distribution charge density distribution ये हमको दे रखा है. For a solid sphere किस चीज के लिए दे रखा है? This is for a solid sphere. सॉलिड स्वीयर जिसका रेडियस इज आर रेडियस है आर तो ये रेडियस आर पे इस तरह से ये डिपेंडेंट है एंड टोटल चार्ज जो इस स्फीयर पे है टोटल चार्ज जो स्फीयर पे है दैट इज कैपिटल क्यू टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्यू एट पॉइंट पी इन साइड द स्फीयर एट डिस्टेंस आर वन एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ At a distance of r1 inside the sphere, inside the sphere. मतलब point हमें कहाँ दे रखा है Sphere के अंदर दे रखा है कितने distance पे r1 distance पे From the center of the sphere, the magnitude of electric field is magnitude of electric field is this is our question. और इसमें options जो हमें दे रखे हैं options are जीरो सेकेंड इज 
q upon 4 pi epsilon naught r1 ka square c option is q r1 ka square divided by 4 pi epsilon naught r to the power 4 and finally d option has been given as q r1 ka square 3 pi epsilon naught r to the power 4 r to the power 4 this is our question ki ek sphere hai hamare paas we have a solid sphere we have a solid sphere matlab isme charge throughout distributed hoga ye metallic sphere ki humne baat nahi ki hai we are not talking about a metallic sphere so that means ki hamara charge sirf aur sirf surface pe distributed nahi hai the charge is through the entire volume of this sphere aur ye sphere ka radius kya de rakha hai hame the radius has been given to us as capital R. ये हमें radius दे रखा है. उसका पूरा charge जो sphere का है, the charge of this sphere, the, suppose this is your sphere, इसमें पूरा जो charge है, इसका radius is R, ये radius is given to us as R, और पूरा जो इसमें charge है, that is a capital Q. Capital Q charge है इसमें. Total charge. Now हमें एक point P दे रखा है, R1, R1 from the center, ये अगर हमारा center है, तो ये P point है, हमें ये P point में निकालनी है, electric field intensity क्या होगी, center से R1 है, तो मतलब इसकी Gaussian surface हम कैसे बना सकते हैं, we can draw Gaussian surface, which is another sphere, which is another sphere, तो हमने ये बना दी sphere एक और, इसके नीचे एक और, एक distance R पे हम एक sphere बना लेते हैं, this is a sphere. और हम क्या करते हैं कि हम एक element always we take an element जब भी हम ऐसी बात करते हैं we always take an element. तो हम इसमें एक element ले लेते हैं dr width का. ये suppose हमारा हो गया and this width is ये जो width है this is dr और ये जो distance है ये जो distance है this is r1. ठीक है ये जो डिस्टेंस है r1 ले लें या वे अभी इसको हम r से बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट r राइट नाउ तो हमने एक r डिस्टेंस पे एक स्फीयर बना लिया एक रैंडम ये r डिस्टेंस है एक ये रैंडम r डिस्टेंस है और हमने एक थिकनेस dr का एक और स्फीयर ले लिया तो ये जो टोटल स्फीयर हमारा है दैट इज ऑफ कैपिटल r और इसके अंदर एक और हमने स्फीयर बना दिया व्हिच इज ऑफ रेडियस स्मॉल r ये हमारा गॉसियन सरफेस हमने अपनी खुद से बना ली। अगर हम इसमें चार्ज निकालें, if we find out the charge on this sphere, charge, charge on sphere, charge on sphere of radius r, of radius r। अगर r डिस्टेंस के स्फीयर पे हम चार्ज निकालें, तो we can write dq is equal to हमें क्या दे रखी है charge density distribution has been given to us which is nothing but equal to q upon pi r to the power 4 into r ये this is the volume और इसका into sorry this is the charge per unit volume into हम volume करेंगे तो into volume किया हमने 4 pi r square into dr ये हमारा volume of this sphere हो गया। तो so this is charge per unit volume and this is the volume। इन दोनों को हमने multiply किया and we get dQ on the sphere। इस sphere का हमें dQ मिल गया। dQ हमें मिल गया तो let's find out Q। let's find out Q। अब Q जब हम find out करेंगे, तो इसमें जितने भी हमारे constant terms हैं, हम उन्हें बाहर कर देंगे। pi and pi cancels out। तो ये हो गया 4 q बाहर आ गया r to the power 4 बाहर आ गया हमारे इंटीग्रेशन में we are left with r cube dr और ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी 0 से लेके हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है r1 तो 0 से लेके r1 तक तो दिस इज नथिंग बट 4 q upon r to the power 4 r1 to the power 4 upon 4 4 4 cancel हो जाएगा, 4 4 हमारा cancel हो गया, Q R 1 4 R to the power 4, ये हमें मिल गया charge, now since we have the charge, all we have to do is, we have to find out the magnitude of this electric field, हमें magnitude निकालना है electric field का, so this is E is equal to 1 upon 
फोर पाए अपसाइलन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय आर वन का स्क्वायर हमें इसी डिस्टेंस पे निकालना है हमें इस डिस्टेंस पे ही निकालना है और जो Q है वो सिर्फ अब की बार हम इतना ही Q लेंगे जितना इस R1 रेडियस में होगा R1 रेडियस के स्फीयर में होगा उतना ही हम चार्ज लेंगे Q R1 वन टू द पार स्क्वायर टू कुछ नहीं करना अब ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट द वैल्यू तो Q इज नथिंग बट Q R1 वन टू द पार फोर आर टू द पार फोर आर वन का स्क्वायर दिस इज नथिंग बट Q R1 वन स्क्वायर अपॉन फोर पाई एपसाइल एन नॉट आर टू द पार फोर तो योर E इज दिस विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन C ऑप्शन C तो हमने क्या किया है हमें एक स्फीयर दे रखा है ऑलरेडी जो हमारा गिवन डेटा है दैट इज वी हैव अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एक R1 वन डिस्टेंस पे R1 वन डिस्टेंस के पे हमको मैग्नीट्यूड निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास ऑलरेडी जो डेटा है दैट इज या आर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमें दे रखा था वॉट वी डिड वॉज कि हमने एक रैंडम रेडियस लिया स्मॉल आर उस पर हमने एक स्फीयर बनाया उस स्फीयर के हिसाब से हमने डी क्यू निकाल लिया डी आर सिर्फ वेट का हमने लिया है वो हमने डी क्यू निकाल लिया डी क्यू कैसे निकाला सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया बिकॉज वी हैड दिस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ये इंटीग्रेशन हमने कहाँ से कहाँ तक किया जीरो से लेके आर वन तक किया क्यों क्योंकि हमें आर वन पे निकालना है इस तरह से हमें क्या मिल गया कि आर वन रेडियस तक कितना चार्ज एनक्लोज है उस स्फीयर में आर वन रेडियस तक कितना चार्ज एनक्लोज है उस स्फीयर पे ये हमें क्यू से मिल गया ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले में हमें सिर्फ क्या रखना है क्यू रखना है क्यू रखना है क्यू कौन सा चार्ज है क्यू वो चार्ज है जो आर वन रेडियस में एनक्लोज है तो हमने यहाँ पे निकाल चुके थे हमने सिंपली उसको पुट किया एंड वी गेट ई टू बी इक्वल टू क्यू आर वन स्क्वायर फोर पाई एफ साइल नॉट आर टू द पार फोर विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन सी अनदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विच हैज बीन आस्ड in one of your examinations is three concentric spheres hame de rakhe hain we have been given three concentric spheres teen concentric matlab same center ke same center ke question number 4 question number 4 three कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं हमारे पास ठीक है रेडियस क्या क्या है आर टू आर एंड थ्री आर ये रेडियस है इनका और इनमें चार्जेस क्या क्या है हर एक रेडियस वाले पे इस आर वाले स्फीयर पे क्यू वन टू आर वाले पे क्यू टू एंड थ्री आर वाले पे क्यू थ्री ये हमारे चार्जेस हैं तीनों की चार्ज डेंसिटीज जो है क्यू रो वन इज इक्वल टू सिग्मा टू इज इक्वल टू सॉरी सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा थ्री इज इक्वल टू सिग्मा तीनों की चार्ज डेंसिटीज इक्वल हैं तीनों की चार्ज डेंसिटीज इक्वल हैं हमें निकालना क्या है वी हैव टू फाइंड आउट क्यू वन इज टू क्यू टू इज टू क्यू थ्री दिस इज वॉट वी हैव टू फाइंड आउट हमें चार्ज डेंसिटीज दे रखी हैं हमें तीन कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स दे रखे हैं कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सेम होगा एक के बाद एक के बाद एक तीन स्पीयर्स हमारे बने हुए हैं एक रेडियस आर का है दूसरा टू आर का है तीसरा थ्री थ्री आर का है आर वाले पे चार्जेस क्यू वन टू आर वाले पे चार्जेस क्यू टू थ्री आर वाले पे चार्जेस क्यू थ्री एंड देन सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा थ्री इज इक्वल टू सिग्मा मतलब जो चार्ज डेंसिटीज तीनों पे हैं द चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल हमारा क्वेश्चन इज कि हमें ये निकालना है कि ये तीनों चार्जेस का रेशियो क्या होगा ठीक है तो सपोज दिस इज अ फर्स्ट स्फीयर आर रेडियस का जिस पे क्यू वन चार्ज है दिस इज आर सेकेंड स्फीयर टू आर का जिस पे क्यू टू चार्ज है एंड योर थर्ड स्फीयर इज दिस जिस पे थ्री है और ये डिस्टेंस कितना है थ्री आर है अब क्वेश्चन इज कि हम एंड गिवन डेटा इज कि चार्ज डेंसिटीज सेम है 
तो पहले की सपोज जो लास्ट वाला हमारा कॉन्सेंट्रिक है अगर हम उसकी चार्ज डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द चार्ज निकालें तो क्या होगी इट विल बी Q3 थ्री प्लस क्यू टू प्लस क्यू वन क्यू थ्री प्लस क्यू टू प्लस क्यू वन तीनों चार्जेस होंगे डिवाइडेड बाय फोर पाए फोर पाए इसका रेडियस क्या है थ्री आर स्क्वेयर दिस इज द सर्फेस एरिया चार्ज डिवाइडेड बाय सर्फेस एरिया गिव्स यू द सर्फेस डेंसिटी चार्ज डिवाइडेड बाय द सर्फेस एरिया गिव्स यू द सर्फेस डेंसिटी तो पहले का जो लास्ट वाला सर्कल है उसका चार्ज इज क्यू थ्री प्लस क्यू टू प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाय फोर पाए फोर पाए आर स्क्वायर होता है हियर इन दिस केस आर इज नथिंग बट थ्री आर दिस इज इक्वल टू सेकेंड वाले का अगर हम देखें क्यू टू प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाय फोर पाए टू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वन लास्ट वाले का फोर पाए आर स्क्वायर ये हमें तीन मिल गए एक एक करके हम एक एक उठाएंगे वन बाय वन वील पिक ईच पहले वाली इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा फर्स्ट वाली इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन विल गिव मी तीन हमें ये एक्चुअली दो इक्वेशन हमने एक में मर्ज करके लिखी हुई हैं तो अब हम इंडिविजुअली इक्वेशन लेंगे इंडिविजुअली वील टेक द इक्वेशन द फर्स्ट वन इज क्यू थ्री फर्स्ट वन इज क्यू थ्री प्लस क्यू टू प्लस क्यू वन इज इक्वल टू फोर पाए थ्री आर स्क्वायर इट इज नथिंग बट फोर पाए नाइन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये पार्ट ले लिया क्यू टू प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाय फोर पाए फोर आर स्क्वायर ठीक है सिर्फ इतना पार्ट हमने लिया इतना पार्ट लेने से फोर पाए फोर पाए कैंसल्स आउट आर स्क्वायर आर स्क्वायर हमारा कैंसल आउट हो गया दिस वी आर लेफ्ट विद फोर इस साइड है नाइन इस साइड है तो फोर इधर हम ले गए फोर क्यू थ्री प्लस फोर क्यू टू प्लस फोर क्यू वन इज इक्वल टू नाइन क्यू टू प्लस नाइन क्यू वन ये हमें इतनी इक्वेशन मिल गई है नाउ नेक्स्ट हम ये वाला लेंगे वी विल टेक दिस पार्ट एक इक्वेशन हमको ये मिल गई दूसरी इक्वेशन हम लेंगे क्यू टू प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाय फोर पाए फोर आर स्क्वेर इज इक्वल टू क्यू वन अपॉन फोर पाए आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वी आर लेफ्ट विद फोर पाए फोर पाए कैंसिल हो जाएगा क्यू टू प्लस क्यू वन इज इक्वल टू फोर क्यू वन दिस इज इक्वल टू क्यू टू इज इक्वल टू थ्री क्यू वन ये हमें पहला इक्वेशन मिल गई क्यू टू इज इक्वल टू थ्री क्यू वन ये मिली हमें दूसरा नाउ पुटिंग इससे हमें Q1 और Q2 में क्या रेशियो मिल गया इससे हमें Q1 वन इज इक्वल टू क्यू टू बाय थ्री मिला है दैट इज Q1 वन डिवाइडेड बाई क्यू टू इज वन बाय थ्री पहला रेशियो हमको मिल गया दैट इज वन इज टू थ्री का रेशियो मिल गया अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इज Q2 और Q3 के बीच में निकालना तो इस वाले से हम सिंपली इक्वेजन पुट अप करेंगे Q2 की जगह हम थ्री क्यू रख देंगे इस इक्वेजन में फोर क्यू प्लस फोर इंटू थ्री क्यू वन प्लस फोर क्यू वन इज इक्वल टू नाइन इंटू थ्री क्यू वन प्लस नाइन क्यू वन ये हम निकालेंगे तो क्यू थ्री बाय क्यू वन का हमको जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू सॉरी क्यू वन बाय क्यू थ्री का हमको मिलेगा क्यू वन बाय क्यू थ्री का जो हमको मिलेगा दैट विल बी वन अपॉन फाइव वो हमें वन अपॉन फाइव मिल जाएगा तो फाइनली आर रेशियो क्यू वन इज टू क्यू टू इज टू क्यू थ्री विल कम आउट टू बी वन इज टू थ्री इज टू फाइव सिंपली हमें अगर हमें ये इक्वेशन मिल गई अपनी अगर हमें ये इक्वेशन अपनी मिल जा रही है तो वी कैन सिंपली दो साइमल्टेनियस इक्वेजन हमें मिलेंगी हम एक को दूसरे के टर्म में निकालेंगे और इस वाले को हम दूसरी इक्वेजन में पुटअप करके वी कैन ईजिली फाइंड आउट द रेशियो We can easily find out the ratio. Now next question. 
तो ये तो हो गया तीन कॉन्सेंट्रिक सेल्स स्फियर्स हैं अगर हम यहाँ पे भी देखें तो दीज आर नॉट मेटालिक वर्ड नहीं दे रखा है हमें कोई मेटालिक वर्ड नहीं दे रखा है तो दी अजाम्शन इज कि जो चार्ज है वो थ्रू आउट द स्फियर डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्फियर तभी जब हम क्यू थ्री की बात कर रहे हैं मतलब जब हम आउटर मोस्ट स्फियर की बात कर रहे हैं तो हमने इस चार्ज को भी कंसिडर किया इस चार्ज को भी और इस चार्ज को भी तीनों चार्जेस को हमने लिया क्यू की हम बात करेंगे तो क्यू टू प्लस क्यू वन होगा हमारे टू आर के लिए थ्री आर के लिए तीनों होगा और लास्ट वाले के लिए ओनली क्यू वन चार्ज होगा डेंसिटीज क्योंकि हमें चार्ज डेंसिटीज इक्वल दे रखी है सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल दे रखी है तो हमने क्या किया टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया पहले वाले के लिए टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द सर्फेस एरिया दूसरे वाले के लिए एंड टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द सर्फेस एरिया थर्ड वाले के लिए तीन कॉन्सेंट्रिक स्फियर से एक बार हमें यह मिल गया तो हम दो दो के पेयर में इक्वेजन उठाएंगे और इनके बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे दो दो के पेयर में उठाया हमने और इनके बीच का रिलेशनशिप निकाला वंस हमें रिलेशनशिप मिल गया वी कैन इजिली फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द टू दिस वॉज एक्ट ऑल्सो योर ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन कि कई सारे इसमें दे रखे थे वन इज टू फोर इज टू एटीन वन इज टू टू इज टू थ्री वन एस टू थ्री इज टू फाइव और एक और कोई दे रखा था सो योर ऑप्शन वन एस टू थ्री इज टू फाइव वॉज करेक्ट सो दिस वॉज अनदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नाउ एक सिंपल क्वेश्चन जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है बट फॉर्मूला बेस्ड तो है बट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन और उसके हिसाब से फर्स्ट वी हैव टू वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है द क्वेश्चन से इज कि एक थिन स्फेरिकल शेल है देर इज अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस पॉइंट टू फाइव मीटर्स एक क्वेश्चन नंबर फाइव एक थिन स्फेरिकल शेल है देर इज अ थिन स्फेरिकल शेल देर इज अ थिन स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस इज नथिंग बट पॉइंट टू फाइव मीटर इस पे चार्ज कितना है पॉइंट टू माइक्रो कूलम यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ कहाँ निकालनी है पहला इन साइड द शेल फर्स्ट वन इज इन साइड द शेल सेकेंड पॉइंट इज जस्ट आउटसाइड द शेल जस्ट आउटसाइड द शेल एंड थर्ड पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ शेल from the center at a distance of 3 meter from the center of the shell to hame kya kya de rakha we have been given the radius of the shell ye hame kya hai this is the radius hame radius of the shell de rakha hai thin spherical shell hai hame de rakha hai uska radius we have been given the total charge on that sphere और हमें तीन पॉइंट्स निकालने हैं दिस इज अगेन वन ऑफ द एप्लीकेशंस व्हिच वी हैड ऑलरेडी डन और इसमें क्या था जो हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल था चार्ज कहाँ पे था उसमें ऑन द आउटसाइड मतलब सरफेस पे चार्ज था थिन स्फेरिकल शेल में थिन स्फेरिकल शेल है तो चार्ज कहाँ होगा चार्ज होगा ऑन द सर्फेस तो ये सर्फेस पे हमारा पूरा चार्ज है और कितना चार्ज है क्यू Which is given to us. Iska radius kitna hai? 0.25 meter. 0.25 meter. This is also given to us. So, abhi hum kya karenge? You have to. Pehla point is inside. Solution. Pehla is in, <coughs> inside the shell. So, inside the shell. Inside the shell. Kya ho jayega? Electric field intensity. Electric field intensity kya ho jayegi? Just pause the video and try it. to do it on your own inside the shell kya ho jayega there is no charge inside the shell there is no charge inside the shell agar charge nahi hai inside the shell that means your electric field intensity is equal to zero electric field intensity is equal to zero second is your just outside the shell just outside the shell that is hum surface ki baat kar rahe hain we are talking about the surface तो सरफेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपल वन अपॉन फोर पाइव साइलेंट नॉट क्यू अपॉन 
इसका रेडियस कितना है सपोज इट इज इक्वल टू आर हम इसे ले लें तो दिस इज नाइन इंटू टेन टू द पार नाइन इंटू चार्ज इज पॉइंट टू इंटू टेन टू द पार माइनस सिक्स अपॉन आर इज नथिंग बट पॉइंट टू फाइव सो दिस कम्स आउट टू बी पॉइंट टू फाइव का स्क्वायर दिस कम्स आउट टू बी टू पॉइंट एट एट इंटू टेन टू द पार फोर न्यूटन पर कूलम न्यूटन पर कूलम एंड लास्ट इज आर लास्ट हमें पूछा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री मीटर्स तीन मीटर की दूरी पे तीन मीटर की दूरी पे क्या हो जाएगा ये स्फेरिकल शेल कैसा बिहेव करने लगेगा दिस फेरिकल शेल विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज ये स्फेरिकल शेल बिहेव करेगा लाइक अ पॉइंट चार्ज तो योर थर्ड पॉइंट इज थ्री मीटर्स अवे थ्री मीटर्स अवे तो सिंपल फॉर्मूला हम रखेंगे E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ साइल एन नॉट क्यू इज नथिंग बट योर पॉइंट टू इंटू टेन टू द पार माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री मीटर का स्क्वायर थ्री मीटर का स्क्वायर दिस इज नथिंग बट टू हंड्रेड न्यूटन पर कूलम टू हंड्रेड न्यूटन पर कूलम ये हमारा हो जाएगा थ्री मीटर अवे पे थ्री मीटर अवे दैट इज आउटसाइड द शेल एंड आउटसाइड द शेल की हम जैसे ही बात करेंगे दिस शेल दिस शेल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द शेल दिस फियर दिस फियर बिहेव बिहेव लाइक अ लाइक अ पॉइंट चार्ज लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर एनी पॉइंट फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द शेल आउटसाइड द शेल ये भी एक एप्लीकेशन थी गॉस थेरम की विच वी हैड डन इन आर लास्ट लेक्चर कि स्फेयर बिहेव करता है एक पॉइंट चार्ज के लिए कोई भी उस पॉइंट के लिए जो उस शेल के बाहर हो जो सर्फेस पे होगा तो डायरेक्टली हम रेडियस ले लेंगे और इन पे क्योंकि कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है द एंटायर चार्ज इज ऑन द सर्फेस ऑफ दैट थिन स्फेयर तो क्या होगा इन के लिए सिंस क्यू इज इक्वल टू जीरो तो ऑटोमेटिकली आर ई बिकम्स जीरो क्यों क्योंकि नो चार्ज नो चार्ज इज एनक्लोज विद इन द स्फेयर विद इन द स्फेयर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है स्फीयर के लिए इस वजह से दिस ई विल बी इक्वल टू जीरो सो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था डायरेक्टली इट वॉज फॉर्मूला बेस्ड ऑल वी हैड टू डू इज कि जब जस्ट आउटसाइड पूछा गया था वेन वी वर आस्ट कि जस्ट आउटसाइड क्या होगा तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमें ऑन द सर्फेस बोला गया वी आर आस्ट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सर्फेस on the surface now there is a question from your 2001 question number 6 from 2001 exam 2001 se aaya isc board ka hai state gauss theorem state gauss theorem that's why i'm saying kyunki jo gauss theorem hai it is frequently asked most of the years mein ye pucha gaya hai ki you have to state gauss theorem gauss theorem kya hoti hai that is flux is equal to E dot da is equal to Q by epsilon naught. That is one upon epsilon naught times the charge enclosed within that surface. So, first of all, we have Gauss theorem in words as well as in numerical form. We have to tell this form in equation form. And then the next part says that you have to show a graph. You have to draw a graph. A graph we have to make in which we have to वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देना है इन विच वी हैव टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वन मूव एज वन मूव फ्रॉम सेंटर एज वन मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ अ चार्ज मेटल बॉल ऑफ अ चार्ज मेटल बॉल एक चार्ज मेटल बॉल दे रखी है हमें टू अ पॉइंट टू अ पॉइंट ऑन इट्स सर्फेस to a point on its surface and then go and then go off sorry do, then go to a far off point to a far off point 
फार ऑफ आउटसाइड पॉइंट रादर ठीक है फार ऑफ आउटसाइड पॉइंट हमें एक ग्राफ बनाना है ग्राफ किसके बीच का बनाना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाना है तो हमारा ग्राफ कैसे बनना चाहिए आ, ग्राफ होगा किसके किसके बीच में दिस ग्राफ इज बिटवीन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस पहली चीज तो ग्राफ के ये कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे ई एंड एक्स कैसा वेरिएशन हमें दिखाना है पहला सेंटर से अगर ये हमारा स्फीयर है ये हमारा स्फीयर है कैसा स्फीयर दे रखा है वी हैव बीन गिवन अ चार्ज मेटल बॉल मेटल बॉल चार्ज दे रखी है मतलब कि चार्जेस ऑन द सर्फेस सिंस इट इज अ मेटल बॉल द चार्ज इज ऑन द सर्फेस चार्ज हमारा सर्फेस पे है तो अगर हम मान लो यहीं पे ही बना लें सपोज दिस इज हम यहीं पे बना ले रहे हैं चार्ज मेटल बॉल दिस इज आर रेडियस ये हमारा रेडियस है आर इस पॉइंट लेट्स ड्रॉ दिस पॉइंट एज आर ठीक है चार्ज मेटल बॉल है द एंटायर चार्ज इज ऑन आर सर्फेस ये हमारा सर्फेस पे हमने चार्ज बना दिया अब हमें पता करना है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा दैट इज फ्रॉम द सेंटर टू द सर्फेस सर्फेस के बाद एक आउटसाइड पॉइंट तो ये किस तरह का इसमें वेरिएशन होगा तो वी हैड ऑलरेडी डन जस्ट अभी ये हमने जो इक्वेशन की जो क्वेश्चन किया है कि इन साइड द शेल इट इज इक्वल टू जीरो मेटल बॉल भी सिमिलरली फॉलो करती है जो जैसे ये थिन स्फेरिकल शेल है एग्जैक्टली सेम बिहेवियर होगा मेटल बॉल का क्योंकि दोनों में चार्जेस विल बी ऑन द सर्फेस तो इन साइड द शेल इट विल बी इक्वल टू जीरो तो जीरो से लेके आर तक जीरो से लेके आर तक के डिस्टेंस पे दिस विल बी इक्वल टू जीरो उसके बाद हमें एकदम से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने लगेगी सर्फेस से सर्फेस से मिलेगी तो सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिल रही है विच इज नथिंग बट इक्वल टू दिस ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करेगी द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिहेव लाइक ई इक्वल टू फोर बाय एपसाइल नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर तो ई इज प्रोपोर्शनल ई बिकम्स प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये सिंपल कुछ नहीं होगा ये नीचे चला जाएगा बिकॉज ई इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय एक्स स्क्वायर जैसे ही रेडियस के बाहर निकलेंगे जैसे ही हम सरफेस के बाहर इस सरफेस के बाहर हम जैसे ही कोई भी पॉइंट लेंगे दिस बॉल दिस मेटल बॉल विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा जैसे जैसे हम दूर बढ़ेंगे वो पॉइंट ही चार्ज रहेगा होगा क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कम होती जाएगी क्यों क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेंटर से लेके उस पॉइंट तक में तो योर ग्राफ विल बी सम वॉट लाइक दिस जीरो से आर तक जीरो होगा एंड देन एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलेगी विच विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज ई इज प्रोपोर्शनल टू योर वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फियर ऑफ रेडियस टेन सेंटीमीटर एक चार्ज कंडक्टिंग स्फियर हमने लिया एक चार्ज कंडक्टिंग स्फियर हमने लिया है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दे रखी है दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दे रखी है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पार थ्री रेडियस हमें दे रखा है टेन सेंटीमीटर और डिस्टेंस जो हमें जिस पे निकालना है दैट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर डिस्टेंस जिस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें दे रखा है ट्वेंटी सेंटीमीटर रेडियस हमें दे रखा है टेन सेंटीमीटर एंड इट इज अ चार्ज कंडक्टिंग इट इज अ चार्ज कंडक्टिंग स्फियर ये चार्ज कंडक्टिंग स्फियर है ठीक है अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका डायरेक्शन दे रखा है रेडियली इनवर्ड्स रेडियली इनवर्ड्स ये हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें निकालना क्या है वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन द स्फीयर स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है दिस वी हैव टू फाइंड आउट एक हमें कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है देर इज अ कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ये 10 सेंटीमीटर है दिस इज योर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है 
जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दिस इज रेडियली इन ये ई e है मतलब ये ई e है हमारा ई इज लाइक दिस रेडियली इन वर्ड्स रेडियली इन वर्ड्स है तो पहली चीज जो क्लियर होती है दैट इज आर चार्ज इज नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव तभी इट इज टूवर्ड्स द स्फियर तभी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टूवर्ड्स द स्फियर तो चार्ज जो भी आएगा दैट विल बी नेगेटिव सिंपल फॉर्मूला रखना है ये क्वेश्चन ही इसीलिए हम लोगों ने किया था बिकॉज रेडियली इन वर्ड्स जब हमें डायरेक्शन दे रखा है तो फर्स्ट थिंग विच वी शुड कीप इन माइंड इज कि चार्ज हमारा नेगेटिव होगा बाकी सिंपल फॉर्मूला है वन अपॉन फोर पाए साइल एन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्यू अपॉन आर स्क्वायर ई इज गिवन टू अस एज ई वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पार थ्री दिस इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन टू द पार नाइन दिस इज इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस इज पॉइंट टू का स्क्वायर योर क्यू कम्स आउट टू बी क्यू हमारा मिलता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन नैनो कूलम बट विद अ नेगेटिव साइन बट विद अ नेगेटिव साइन क्योंकि चार्ज हमारा क्या है नेगेटिव है बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन गिवेन टू अस एज रेडियली इन वर्ड्स सो दिस वॉज अ क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर वो हमें पता अगर इसी क्वेश्चन में हमने प्लस लगा दिया होता तो दर क्वेश्चन वुड हैव बीन रॉन्ग ये क्वेश्चन ही हमारा गलत हो जाता इसीलिए स्पेसिफिकली दे हैड मैंशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली इन वर्ड्स इट इज रेडियली इन वर्ड्स इन टू थाउजेंड सेवन ऑल्सो दे हैड आस्ट स्टेट गोसिस थियरम देन इन वन क्वेश्चन दे हैड आस्ट की वॉट इज नेगेटिव फ्लक्स डिफाइन नेगेटिव फ्लक्स कुछ भी नहीं है नेगेटिव फ्लक्स क्या होगा जब भी जो हमारी लाइन्स हैं लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी लाइन्स हैं जो भी है वो पॉइंटिंग आउटवर्ड्स ना होके इफ दो आर पॉइंटिंग इनवर्ड्स जो कि अभी अभी जस्ट वी हैड टॉक्ड अबाउट कि अगर ये इनवर्ड्स होंगी तो हम इसे कहेंगे नेगेटिव फ्लक्स कि व्हेन द लाइंस ऑफ फोर्स आर एंटरिंग अ सरफेस व्हेन द लाइंस ऑफ फोर्स व्हेन द लाइंस ऑफ फोर्स आर एंटरिंग अ सर्फिस आर एंटरिंग a surface the flux is negative the flux is negative theek hai the flux is negative aur aise case mein kya hota hai jo lines of force they obviously converge kyunki ye sab andar jati hain andar jayenge they will converge to ye ek question aaya tha negative flux pe ek aur question simple question 10 this was your ninth question simple question कि अगर हमें एक बॉडी दे रखी थी वी वी गिवेन अ बॉडी टू क्यू प्लस चार्ज उसमें एक है उसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज है और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एंड वी वर आस्ट टू फाइंड आउट द फ्लक्स एक हमें बॉडी दे रखी थी सिंपल कोई भी शेप बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अकॉर्डिंग टू द गोसिस थियरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो द पोजिशन ऑफ द चार्ज एनक्लोज विद इन तो ये बॉडी दे रखी है एक प्लस क्यू है एक प्लस टू क्यू है एक माइनस क्यू है और एक चार्ज यहाँ पे दे रखा था एंड वी वर आस्ट टू फाइंड आउट द फ्लक्स तो टोटल फ्लक्स क्या होगा क्या फ्लक्स इस चार्ज की वजह से कुछ होगा कोई चेंज आएगा इस फ्लक्स की वजह से नो सिर्फ और सिर्फ इट इज जो एनक्लोज करती है सर्फिस उतना ही चार्ज विच इज एनक्लोज विद इन दैट सर्फिस तो हो जाएगा टू क्यू माइनस क्यू अपॉन एफ साइल एन नॉट तो दिस इज सिंपली क्यू बाय साइल एन नॉट हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे वी विल नॉट कंसिडर दिस चार्ज वी विल नॉट कंसिडर दिस चार्ज नो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लॉट ये वाला भी क्वेश्चन जस्ट टू गिव यू अ फील कि सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज एनक्लोज है सिर्फ और सिर्फ हमको उसी को कंसिडर करना एंड वी वॉन्ट कंसिडर एनी अदर चार्ज एनी अदर चार्ज जो कि आउटसाइड द बॉडी हो कोई भी चार्ज जो बॉडी के आउटसाइड हो थ्री डी सर्फेस के बाहर हो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे वी विल नॉट कंसिडर दैट चार्ज लास्ट इज कि हमें एक शीट हमारे पास है वी हैव अ थिन शीट बट तब भी वो थ्री डी सर्फेस है वी हैव अ शीट सपोज 
एक हमारे पास शीट है ठीक है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज इसको अगर हम मैग्नीफाई कर दें तो वी गेट दिस शीट एज इस तरह की हमारे पास शीट हो जाएगी दिस इज आर शीट इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया है और इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज है इट इज अ थ्री डी सर्फिस मैग्नीफाइड ठीक है ये एक ये भी एक थ्री डी सर्फिस है हमें क्या क्या निकालना है वी हैव टू फाइंड आउट इट इज अ नॉन कंडक्टिंग शीट इट इज अ नॉन कंडक्टिंग शीट इट इज अ नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सर्फेस एरिया ऑफ लार्ज सर्फेस एरिया यू हैव टू फाइंड आउट ई एट पी एट अ डिस्टेंस एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द सेंटर ये हमें निकालना है एंड वी हैव बीन गिवेन आर रो रो इज नथिंग बट योर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है दो पॉइंट्स पे हम करेंगे एक तो हम x पॉइंट ले रहे हैं इन साइड अब एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर बोल दिया गया अब ये x अंदर भी हो सकता है इस शीट के और x बाहर भी हो सकता है शीट के तो फर्स्ट वी विल कंसिडर द केस वेन x इज इन साइड द शीट जब x हमारा इन साइड है शीट के तो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज शीट ठीक है x डिस्टेंस सपोज हमने यहां तक ले लिया हमें एक गोसियन सर्फिस बनानी है वी विल ड्रॉ गोसियन सर्फिस जो कि एक हमने बना दिया जो हमारा नॉर्मली हम यूज करते हैं दैट इज अ सिलेंडर एक हमने सिलेंडर बना दिया जिसकी हाफ लेंथ इज x। नाउ योर फ्लक्स विल बी इक्वल टू फ्लक्स क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड है ए भी इस साइड है ई भी इधर है ए भी इधर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस साइड के लिए भी और इस साइड के लिए भी सेम चीज है ई भी इधर है और ए भी इधर है ये तो शीट इस तरह की है द शीट इज लाइक दिस अगर ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज है पूरी पॉजिटिवली चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इधर इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इन बोथ द केसेस योर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस जीरो मतलब ई e और ए के बीच में द एंगल विल बी जीरो तो दिस इज नथिंग बट ई ए प्लस ई ए दिस इज टू ई ए और फाइव को दैट इज फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं इट कैन बी रिटर्न एस क्यू अपॉन अब साइलेंट नॉट सो योर ई इज नथिंग बट क्यू अपॉन टू अब साइलेंट नॉट ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं यूजिंग दिस रो रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इन टू वॉल्यूम इन टू वॉल्यूम अगर हम कर दें तो हमें चार्ज मिल जाएगा तो इन टू वॉल्यूम क्या होगा लेंथ इज टू एक्स ये लेंथ पूरी इज टू एक्स हाफ लेंथ हमने एक्स ली थी फुल लेंथ इज टू एक्स इन टू एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय टू अब साइल नॉट ए तो ए ए कैंसल्स आउट टू टू कैंसल्स आउट दिस कम्स आउट टू बी रो एक्स अपॉन अब साइल एन नॉट तो वी कैन सी कि ई इज प्रपोर्शनल टू एक्स इन दिस केस जब तक अंदर है जब तक अंदर है ये एक्स पॉइंट दिस पी पॉइंट जब तक ये अंदर है दिस इज पी सपोज ये पी पॉइंट जब तक अंदर है तब तक This electric field intensity is increasing with the distance. ये पहला पार्ट हो गया हमारा This is first part. अब हमने इस point P को बाहर ले लिया इस point P को हमने मान लो बाहर ले लिया This is P point. तो अब हम यहाँ पे अगेन वी यूज्ड अ ये सिलेंडर हमने यहाँ पे अगेन एक सिलेंडर बना लिया पॉजिटिव 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 ये जो डिस्टेंस है शीट का ये डी है सपोज दिस इज डी तो मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर डी ये हमारा डिस्टेंस डी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन ई यहाँ पे होगी ए यहाँ पे होगी सिमिलरली ई यहाँ पे होगी ए यहाँ पे होगी तो थीटा इज इक्वल टू जीरो बिटवीन ई एंड ए तो यहाँ पे भी वी विल गेट द सेम थिंग एज की ओ पॉन अब साइल एन नॉट इज इक्वल टू टू ई ए वेर ई इज नथिंग बट इक्वल टू Q upon twice of epsilon not a. अब Q हम जब देखेंगे तो it will be rho into rho into k 
क्या ये पूरा डिस्टेंस लिया जाएगा नो no. हमें सिर्फ वी आर कंसर्न ओनली विद द चार्ज एनक्लोज और चार्ज एनक्लोज सिर्फ कितने में है डी डिस्टेंस में है चार्ज एनक्लोज हमारा कितने डिस्टेंस में है सिर्फ और सिर्फ डी डिस्टेंस में तो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन टू डी सिर्फ और सिर्फ उतनी मेटालिक शीट का डिस्टेंस आएगा थिकनेस आएगी उसकी डिवाइडेड बाई टू एफ साइल एन नॉट ए सो ए ए कैंसल्स आउट एंड यू गेट रो डी अपॉन टू एफ साइल एन नॉट और ये क्वांटिटी क्या आ गई कॉन्स्टेंट दिस क्वांटिटी वी गेट एज कॉन्स्टेंट तो अगर हमें इसका इफ वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिस इसका अगर हमें ग्राफ बनाए If we draw the graph for this, तो easily we can say electric field इस electric field का distance के लिए अगर हम graph बनाए तो we can say कि जब तक point x अंदर है मतलब ये x और e का है अगर ये point हम d mark कर दें which is nothing but the thickness of your sheet, तो जब तक ये है तब तक तो ये increase करती है तब तक ये इंक्रीज करेगी और जैसे ही D के बाहर निकल गया वो पॉइंट जैसे ही D के बाहर निकल गया है वो पॉइंट वैसे ही ये कांस्टेंट हो गई कांस्टेंट हो गए कितनी हो गई दैट इज योर कांस्टेंट वैल्यू रो D अपॉन टू अपसाइल एंड नॉट टू अपसाइल एंड नॉट सो दीज व सर्टन न्यूमेरिकल्स जो हमने किए लास्ट न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इट कैन कम एज अ डेरिवेशन इट कैन कम एज अ क्वेश्चन जिसमें एक सिंपल हमें शीट दे रखी है नॉन कंडक्टिंग शीट दे रखी है जिसके अंदर भी चार्जेस हैं और हमें एक एक्स डिस्टेंस में निकालना नाउ दिस एक्स डिस्टेंस कैन बी इन साइड द थिकनेस ऑफ द शीट और इट कैन बी आउटसाइड तो दोनों पार्ट हम लोगों ने कंसिडर किए इन साइड में वी सो की इट इज इंक्रीजिंग प्रपोर्शनली एंड आउटसाइड में इट बिकम्स कॉन्स्टेंट सिर्फ कॉन्स्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है उसके थिकनेस ऑफ द शीट पे only <coughs> so these were the numericals which we had done on based on gauss theorem itne bhi numericals agar hum kar lenge to it will be easy to for us to crack any type of numericals so that's it for today thank you